Maria Luísa Lobão deixou a Graciosa com 16 anos para estudar. Casou em São Miguel e agora vive no Porto. Aos 85 anos encontrou motivos para escrever um livro. Uma saudade de algumas épocas da minha vida e uma necessidade exatamente de me expor e de contar muita coisa que, que se passou comigo. E há, há, há épocas das nossas vidas que nós temos muita necessidade de comunicar com outros. A minha juventude foi passada aqui. Uh, saí daqui com 16 anos para, para São Miguel, uh, tirei lá o curso do liceu, uh, vinha nas férias, naquela altura as férias no verão, três meses, e depois com esta estadia no, em São Miguel, uh, o meu, conheci o, o, o meu marido, que hoje é o meu marido, e casei-me e voltei para São Miguel. Depois, passados 10 anos, mais ou menos, tivemos que ir para o Porto e estou lá há 53. Portanto, são essas memórias que tinha da Graciosa que sim, escreveu no Sim, sim, das memórias da Graciosa não? e, e da, da vida que se fazia naquela época, das pessoas que me tocaram profundamente, não só da minha família, mas, mas também também fora da minha família e senti uma necessidade muito grande de expor de facto umas certas como explicar umas certas vontades de, 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 de do coração abrir-se para, para, para outras pessoas que me tocaram muito eu recomendo então a leitura às pessoas que queiram também saber um pouco da, da Graciosa naquele tempo. Não, não, sim, talvez, mas não tenho essas pretensões de mostrar o que era a Graciosa naquela época. Nem tenho nenhumas, pretensões nenhumas. Tenho gosto, que é diferente. Apresentado por Brito Araújo, Cheiros da Noite evoca a Graciosa no início do século XX. Embora não seja um livro de memórias, é um, uma narrativa memorialista, através de, da memória da Maria Luísa Lebon, nós recuperamos uma graciosa que muitos de nós conheceram e que faz parte do nosso modo de ser e do nosso modo de estar, da nossa identidade. O livro foi lançado no último dia do colóquio da lusofonia, que terminou com um balanço positivo. Está aqui uma família criada, sente-se uma energia muito positiva e penso que isto engrandece a língua portuguesa, mostra que a promoção da língua pode ser feita a diferentes níveis e em diferentes planos. A Graciosa ficou também a ganhar com este encontro de escritores. Estamos a pensar em voltar até 2018, mas antes disso há uma coisa que eu posso assegurar. Há muitas pessoas que vieram a este colóquio de várias partes do mundo que aqui voltarão para fazer turismo, para fazer férias, porque este nosso amor pelas ilhas, que, que são minhas, que eu adotei nestes últimos 11 anos, é contagioso, é um vírus altamente contagioso, não só pelos colóquios, mas pelas próprias ilhas em si. Eu tenho que vir aqui morar pelo menos seis meses por ano para, para estar aqui nesta tranquilidade, este silêncio e a vez esta, esta humanidade que é um contraste, porque por exemplo em outras cidades com muitas pessoas, com muita gente, não há esta humanidade, há muita gente, mas falta esta humanidade que se encontra aqui um entre poucas pessoas, se calhar, e encontra esta humanidade imensa. Algumas pessoas apontam como uma ilha muito boa para, para a reflexão, para a criação uh, cultural. Também é dessa opinião, uma vez que conhece a ilha? Sim, eu acho que todas as ilhas dos Açores são boas. Uh, a nossa tem, tem o seu encanto, tem os seus encantos. E, e já, já agora aproveitava para dizer que ontem uh, tive um, um, uma espécie de reflexo como se me visse ao espelho e ontem percebi como uma ilha tão pequena com, com pouca gente consegue ter tanta gente uh, a fazer coisas uh, na área das artes e coisas muito bem feitas e muito boas. Dom Ximenes Belo foi convidado para falar da presença missionária no Oriente. Transportando para a atualidade, o Prémio Nobel da Paz em 1996 está solidário com os refugiados. Bem, nós costumamos falar da paz, a paz significa tranquilidade, desenvolvimento e, de facto, não é aquilo que estamos a ver, não é? E então há estes movimentos, consequência dos conflitos, das guerras e, naturalmente, nós também sentimos-nos solidários com estes nossos irmãos que têm de abandonar as suas terras, os seus bens e procurarem refúgio e bem-estar noutros lados. 
e apenas rezo a Deus para que os políticos cheguem a um acordo para desenvolver a paz e tranquilidade nos países de origem e nos locais, nas nações onde estão, que sejam bem acolhidos e bem tratados como seres humanos, com seus direitos, mas também com seus deveres. Portanto, apoio este, esta, esta abertura da Europa para receber estas pessoas? Sem dúvida, quando a abertura da parte dos governos, da parte das igrejas, da parte das populações, nós devemos apoiar e estar contentes com isso. Também o Bispo Emérito de Dili ficou impressionado com o movimento cultural e gracioso. 